Cancer bronchique chez les adultes jeunes en Nouvelle-Calédonie, rôle d'une intoxication précoce au cannabis. C'est un titre assez accrocheur et volontairement, puisque vous avez vu que là, c'est vraiment made in Kanaki et vous connaissez tous le risque cannabinoïde. Pourquoi est-ce qu'on en est venu là On en est venu là parce que, avec notre euh, infirmière pivot en oncologie, avec la structuration on a réussi à commencer à avoir une autocritique et des petites mesures micro-épidémiologiques sur la qualité de ce que l'on voit et sur la, éventuellement la qualité de ce que euh, l'on fait. Les préoccupations des oncologues thoraciques qui occupent le devant des, pré des préoccupations quotidiennes, c'est quoi C'est des cas particuliers le plus souvent qui nous embêtent. C'est le cancer des plus de 75 ans donc en gériatrie parce qu'il faut adapter le traitement il faut adapter la prise en charge, il faut adapter la stratégie et le projet thérapeutique vis-à-vis -vis de gens gériatriques. C'est les cancers des non-fumeurs dont on vient de parler, c'est les cancers de la femme, et l'impression que nous avons depuis 4 ou 5 ans, c'est qu'il y a une nouvelle population de cancers bronchiques primitifs qui apparaissent, ce sont des patients jeunes, je suis désolé, on les a appelés jeunes parce qu'ils avaient moins de 45 ans. Les patients jeunes, il y a certaines études, vous verrez, c'est moins de 40 ans, et puis vous verrez, il y en a d'autres, c'est moins de 50 ans. Donc, je pense qu'on est au moins jeunes jusqu'à 50-55 ans, hein, Benoît, tu es d'accord. Donc, est, pourquoi est-ce qu'on en est venu à s'interroger là-dessus Parce que ça nous pose de nouveaux problèmes de prise en charge, dans le domaine psychologique, éventuel, évidemment, dans le domaine thérapeutique, on a vu qu'il y avait des mutations, des recherches de mutations, dans le domaine social, ça bouleverse notre équilibre, parce que ce sont des gens jeunes, plus jeunes que les médecins, aussi jeunes que les infirmières qui ont à les prendre en charge. Et ça, c'est quelque chose de très lourd dans la pénibilité, le poids du travail. Donc, on a vraiment quelque chose qui nous saisit, qui nous alerte depuis 5 ou 6 ans. L'argumentaire numéro 2, vous le voyez ici, c'est la population des cancers bronchopulmonaires de moins de 45 ans, de 2010, 1 cas, 2011, 6 cas, 4 cas en 2012, 5 cas en 2013, 7 cas en 2014, hein, et Pauline, on est à 13 cas depuis le début de l'année. Il y a quelque chose qui se passe sous nos yeux et qui nous alerte, qui nous inquiète. Le cadre méthodologique de l'étude, bien sûr, c'est une enquête rétrospective basée sur le service de pneumo, parce qu'on n'a pas eu le temps de collecter les, les données de nos, de, de nos collègues du CPQL. Il s'agissait de tout cancer bronchique primitif prouvé depuis le 1er janvier 2011, 11, avec moins de 45 ans au moment du diagnostic, c'est-à-dire lors de la première entrée dans la filière de soins oncologiques qui allait aboutir dans les semaines ou le mois qui suivait au diagnostic définitif de certitude de cancer bronchique. C'était une définition qu'on a voulu prendre comme ça. Les données recueillies. On a recueilli un certain nombre de données. Vous voyez que ce sont des données classiques dans le cadre d'une étude rétrospective clinique, mais la province d'origine est quelque chose à revérifier. La durée de survie s'y décédait aussi. On n'a pas des, je dirais, des tableaux Hein, je dirais qu'ils sont suffisamment affinés à l'heure actuelle. Les buts de l'étude, c'était un but quantitatif, répondre à la question, est-ce qu'il y a une augmentation, une progression de la tranche d'âge par rapport au total et par comparaison au registre, je dirais, depuis 5 ans Première question, peut-être qu à laquelle on pourra répondre, je dirais, euh, au cours de la discussion. Qualitatif, est-ce qu'il y a une présentation particulière Parce que l'impression qu'on avait était celle euh, sur des cas mis à côté de cancers très agressifs chez des individus masculins mélanésiens avec des adénocarcinomes qui flambaient complètement en stade 4 multivétastatique et à durée de survie courte. Éventuellement, on avait un tout petit espoir d'intéresser, je dirais, euh, l'épidémiologie, mais je crois qu'on va peut-être lancer l'idée et, à terme, provoquer une étude épidémiologique toxicologique sur cette euh, présentation particulière pour aller vers une prévention ciblée du risque sur une population qui est très particulière. Les résultats partiels. Alors, le sexe ratio, peu de femmes, moins, moins d'un tiers, deux tiers, un peu plus de deux tiers d'hommes. Les ethnies, on n'a pas le droit, mais on l'a fait quand même, parce que ça nous intéressait, ethnie mélanésienne très largement prédominante, et en gros, plutôt, je dirais, de la province nord. Ethnie européenne, 26%, et quand même ethnie wallisienne surreprésentée probablement par rapport au risque et par rapport à la population. Mais là, on ne fait pas de l'épidémiologie synthétique, on n'a pas, on on, on pas les outils pour. C'est une impression. Les résultats partiels, les tranches d'âge, vous voyez que c'est essentiellement du 40-45 ans, essentiellement du 35-40, hein, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une exposition à un risque de 20 ans ou 25 ans qui conduit à la maladie. Quand même. On a très peu, vous voyez, de moins de 25 
et de 25-30. Les histologies, essentiellement des adénocarcinomes, pratiquement deux tiers. Vous avez euh, en deuxième des indifférenciés, en jaune, euh, qui peuvent correspondre à une part d'adénocarcinome et puis 11% d'épidermoïdes. Et puis les petits traits, là, en fait, c'est, je dirais, des géopardies. On a euh, un, un myxofibrosarcome, un carcinoïde, deux, deux ou trois neuroendocrines, adénoca et indifférencié. Les impressions, ce qui frappe, ce qui nous a frappé, c'est une prédominance masculine, hein, 25 hommes sur 35. Une prédominance mélanésienne claire, 21 sur 35. Une proportion wallisienne en second quand même, 5 sur 33, c'est pas habituel, avec 9 Européens sur 33 quand on le compare, mais on n'a pas les outils pour faire des comparaisons robustes, je dirais, à la population qu'on voit. La province d'origine est à recertifier, mais elle nous paraît essentiellement issue de la province nord. L'augmentation des cas depuis deux ans, on n'a aucune explication. Est-ce qu'il y a un biais d'observation Est-ce qu'il y a un meilleur accès aux soins Est-ce que c'est un début d'épidémie Quel est le lien avec le cannabis lors du turn entre le primaire et le collège et la déscolarisation et la désocialisation, on ne sait pas. La proportion de stade 4 et ou de stades locaux régionaux étendus, c'est vraiment des cancers étendus, et la proportion d'adénoca. Ce qui nous frappe aussi, c'est qu'il meurt rapidement, malgré, euh, je dirais, euh, l'ensemble des moyens qu'on peut mettre. Mais il est vrai qu'on a un investissement psycho-affectif qui est complètement différent, et on les voit mourir trop tôt, trop vite, parce qu'ils sont jeunes. Donc là, il y a probablement une subjectivité issue du corps médical et du corps soignant. L'impression bis, voilà le temps, et l'impression qu'on a en discutant avec des gens, mais ça, ça demande une analyse prospective, à mon avis, avec un questionnaire, c'est que tout se passe au U-Turn Primaire Collège, qui fait 11-13 ans. C'est là qu'on a la consommation de cannabis qui commence, parce qu'il n'y a pas d'argent, parce qu'il y a du cannabis, et qu'ils sont malheureux, ils commencent à fumer, et ils sont hors du monde, et... Le deuxième turn, c'est l'activité salariée vers 18-20 ans, avec la consommation qui commence au tabagisme. Et vous voyez que là, entre 11-13 ans, entre 11, ans et le diagnostic de cancer qui survient entre 35 et 45 ans, on a 20 ou 25 ans d'intoxication cannabinoïque. D'accord Et bien sûr, un décès qui, à mon avis, survient assez rapidement. Alors, ça, c'est vraiment de l'impression. Ça mérite, je dirais, d'être creusé. Hein, D'accord Deuxième type d'impression, ce qui nous intéresse, ce sont les mutations. C'est un gros problème parce que nous sommes loin des plateformes. Et pour ces patients jeunes, il faut qu'on se bagarre, même s'ils sont fumeurs, pour trouver quelque chose qui va leur permettre d'accéder à un traitement ciblé. Et on a revu le circuit sur le date de la demande, le type de matériel, la qualité du matériel histologique, cytologique, la date d'envoi, je ne vais pas vous bassiner avec ça, les indications, et le résultat global. Notre impression, c'est qu'on a quand même trouvé trois mutations ALK chez trois femmes non fumeuses, qui avait moins de 45 ans, avec quand même un traitement ciblé qui est très intéressant, je dirais, pour elles. D'accord Métastatique, cérébral, mais on a quelque chose à leur proposer. Donc, il faut manifestement qu'on revoie quelle est, notre, quelle, est, quelle, quelle est notre technologie, quelles sont nos techniques de prélèvement pour avoir des bons prélèvements et améliorer l'envoi des prélèvements vers la plateforme de référence. Discussion. La discussion, elle est simple. L'incidence sur un papier qui a, été, qui a colligé 30 ans d'évolution des cancers bronchiques chez les moins de 45 ans, vous voyez, dans la région Franche-Comté, c'est que euh, sur 6% de la population française, c'est qu'on a une discrète euh, diminution chez les hommes, moins 2,3%, une discrète augmentation chez les femmes. Donc avec des modèles âge période cohorte qui ont été ajustés et dont on voit le déterminant. On a l'impression qu'on voit un petit peu moins de cancer chez les jeunes hommes, à gauche, en haut, et un petit peu plus en, en, en courbe, en bas, chez les femmes. Donc en conclusion, l'incidence de ce cancer reste rare, hein, d'accord Il est à 3,8%, je crois, de mémoire, hein, c'est ça, de l'ensemble des cancers. Mais il y a une, autant il y a une diminution du cancer chez les jeunes, chez l'homme, autant il y a une augmentation chez les femmes, comme si il y avait deux choses qui se combinaient, l'augmentation du tabagisme et aussi une susceptibilité particulière aux risques cancéreux chez ces femmes. Discussion numéro 3, discussion 3 c'est la plus belle étude, ou une des plus belles études sur le cancer chez les jeunes, c'est l'étude GFPC 1001, qui a concerné 146 patients sur 37 centres en 3 ans. Vous voyez que nous, sur un petit centre, tout petit, perdu au fin fond du Pacifique, on est à 35 cas en l'espace de 5 ans. 
là, 146 patients en l'espace de 3 ans sur 37 centres, âge médian 38, proportion de stade 4, les métastatiques 82%, un cas sur deux métastatiques au cerveau, histologie adénoca, pas plus de mutations au GFR, effectivement, on verra, ce sont quasiment tous des fumeurs, avec 59% de tabagisme, mais surtout, 50% étaient des consommateurs de cannabis. D'accord Elle a une survie médiane à 14,4 mois. Donc, cette étude rétrospective GFPC, faite en France relativement récemment, il y a deux ans, nous montre que comparativement à l'épidémiologie habituelle du cancer bronchique, on note 1, plus de femmes, 2, plus de sades graves, 3, plus de consommateurs de tabac et de cannabis. J'en viens donc maintenant à l'intoxication précoce au cannabis. L'intoxication précoce au cannabis en Nouvelle-Calédonie, ça nous oblige à revenir un petit peu sur la base. Et on sait qu'on a des liens difficiles à prouver entre le cancer bronchique et le cannabis. Le principe actif du cannabis, le tétrahydrocannabinol, n'est pas cancérogène. Mais la fumée de, de cannabis contient les mêmes chimiques cancérigènes que ce dont vous a parlé Bertrand Melin tout à l'heure. Plus 60 composés spécifiques cannabinoïdes pour lesquels on ne sait pas trop s'il y a un rôle canc cancérigène. Ce que l'on sait en revanche, c'est que la fumée d'un joint est 6 à 7 fois plus toxique que celle d'une bouffée de cigarette en raison de, du goudron, en raison du CO, et parce que les bouffées sont plus profondes. En effet, euh, le cannabis a une vertu bronchodilatatrice qui fait que oh, on ouvre les branches, c'est marginal, hein, d'accord, et que l'accumulation des substances au niveau du parenchyme pulmonaire est plus importante. Alors, ce qui est confondant, des liens difficiles à trouver entre cannabis et cancer, parce que souvent, les fumeurs de cannabis fument des cigarettes aussi, parce que souvent, le cannabis est mélangé au tabac, parce que souvent, les fumeurs de cannabis, jusqu'à jusqu il y a 5 ans, dissimulaient leur consommation, et parce qu'on n'a pas d'outils robustes de mesure de la consommation du cannabis, comme le paquet année, c'est-à-dire un paquet par jour pendant un an, c'est un paquet année. Donc, on a des comparaisons difficiles, sachant que les études qui ont été faites dans les années 70 correspondaient à des quantités en tétrahydrocannabinol, donc d'aspiration et de genèse de tous les cancérigènes de la fumée de cannabis ou de tabac, qui étaient bien moins importants. Donc, on pense qu'il y a peut-être une désinhalation encore plus profonde maintenant. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est quand même que le cannabis semble vraiment être un risque pour le cancer du poumon. Il manque des études scientifiques, mais euh, ça, ça, ça vient. La dilatation euh, des bronches entraîne une pénétration plus profonde, des inhalations plus longues qui, pénètrent la, qui facilitent la pénétration des carcinogènes. Et on pense que le cannabis multiplie par 5,7 le risque de cancer du poumon chez les gros consommateurs, un joint par jour, par an, pendant 10 ans. Sur le long terme, augmentation de risque de cancer, mais aussi de risque de cancer du nez, du sinus, du, du larynx. Donc, des nouvelles études sont très certainement nécessaires pour prouver les liens suggérés entre le cannabis et le cancer. Et ces nouvelles études commencent à venir, notamment, c'est l'étude de Aldington, qui a été publiée en 2008 dans l'European Respiratory Journal. C'est une étude de corps de 8 districts de Nouvelle-Zélande autour de Wellington, euh, initié par le Cannabis and Respiratory Disease Research Corp. Et en Nouvelle-Zélande, il y a une culture particulière. Chez les Maoris, pas d'argent, pas de tabac, mais forte consommation de cannabis seul, sans intoxication, cannabis associé. C'est un phénomène culturel, c'est un phénomène qui est connu. Et on trouve, bizarrement, une incidence majeure de cancer bronchique chez les Maoris en Nouvelle-Zélande. C'est publié, c'est connu, dans toutes les séries épidémiologiques mondiales. Donc, cette étude de 2001 à 2005 a comporté, des, a, a comporté une étude rétrospective avec un questionnaire chez des adultes de moins de 55 ans, vous voyez, avec une stratification en fonction du début de la consommation de cannabis. Et ça a été comparé de façon totalement bouclée au plan épidémiologique, je dirais, avec des contrôles randomisés à parier sur des listes électorales, avec une étude de statistique qui était bétonnée, donc on n'a pas d'inquiétude sur la puissance et la robustesse des résultats de cette étude. Qu'est-ce qu'elles nous, qu qu nous disent, euh, ces, ces résultats, les résultats de cette étude 102 cas éligibles, 79 cas sur 324 cas au total, 19 cas de moins de 45 ans, 
Là aussi, vous voyez un sexe ratio qui est inhabituel, avec 49% de femmes, ce n'est pas très habituel. Ils ont conclu, Aldicton, que le risque, le, le risque relatif de cancer par cannabis augmente de 8% par juin année après ajustement de la consommation. C'est-à-dire, vous fumez que du cannabis, il y a une carcinogénèse du cannabis. Et vous voyez, bizarrement, qu'ils ont fait la même chose sur des fumeurs isolés en tabagisme sans cannabis. Le tabac semble être moins carcinogène que le cannabis. Et bien sûr, avec un risque relatif beaucoup plus élevé chez les heavy smokers de cannabis, c'est-à-dire plus de 10 joints par jour. Et plus net encore chez les jeunes adultes. Donc ils ont conclu, Aldington, qu'il y a une association franche entre cannabis et cancer chez le jeune adulte, notamment chez les Maoris. Premier take-home message, susceptibilité génétique possible ou probable. Deuxième chose, un joint par jour égale 20 cigarettes par jour. Un joint par jour dans cette étude égale la consommation de 20 cigarettes par jour. Risque majeur, si intoxication cumulée supérieure à 10,5 joints à année, risque majeur, si intoxication précoce, vous voyez où je veux en venir vis-à-vis -vis de l'impression que nous avons. Conclusion. Euh, Brambilla, dans le journal qui a publié cette étude, avait fait un, éditor un éditorial qui disait « Cannabis, the next villain on the lung cancer battlefield ». De quoi s'agit-il ben, Évidemment, d'Henri V, qui a massacré 30 000 chevaliers français à la bataille d'Azincourt grâce, je dirais, à ces longs beaux gallois qui ont transpercé les cuirasses et qui ont décimé la cavalerie française. Azincourt, 1415-2015. Conclusion numéro 2. La conclusion de Brambilla est la suivante. Le cannabis est dangereux. Nous sommes tenus d'alerter les autorités et de façon pratique, dans notre pratique quotidienne, tous les jours, de pratiquer le conseil minimal d'arrêt du tabagisme en posant la question « Est-ce que vous fumez ?» Mais en la modifiant. « Est-ce que vous fumez du tabac »« Est-ce que vous fumez du cannabis ?» pour Donner ce conseil minimal, éventuellement salvateur, à nos patients, à nos amis et à nos enfants. Voilà le rôle qui nous est imparti dans cette fameuse bataille d'Azincourt pour essayer de tordre le cou au dernier. Alors, vilaine en anglais, c'est salopard. Hein, D'accord Donc, made in Kanaki, fumer tu, fumer beaucoup tu certainement, fumer précocement tu assurément. Le tabac tu, il est coupable. Le cannabis tue, il est coupable. Les autres facteurs du cancer bronchique à connaître sont complices. Et vous avez toute une population qui nous dit, d'une certaine façon, merci de votre attention. Merci de votre attention. Pardon.